waarom die Heilige Geest deel 21 Ik is professor aan ons redelingheid van de eerste gemeente van Japan, Shuan, Zuid-Afrika, Pretoria, Montana, gemeente ook internationaal. Zou je belangstel in enige van die Bijbelboeken, Bijbels, Legkaars, Tidi Gids, Bijbel, The Two Keys to the Book of Revelation, What is Your God's Name? Nou die reel dat die twee Engelse boeken noem, is omdat uh, ons ook bezig is met die twee Engelse reeks op die oomlik, wat ook op die Afrikaanse YouTube aangebied wordt, alhoewel die Engelse sê hulle eie web thuis, uh, namelijk https jaffa iah vaac Als je de eerste keer is dat je naar die reeks kijkt, wil ik als die vraag gaan naar deel 1, Begin daar, anders de missie een massieve klomp inlichting en subscribe. Als vraag altijd subscribe. Speciaal bij Engelse boodschappen ook. Van ons hier nooit om te subscribe. Uh, stuur jullie links voor die vrienden uh, en die familie. Dit is life changing. Je moet maar een paar seatbelts na bij jou. Het is belangrijk om te verstaan dat als we in cellen ons niet met enige van die volgende instanties, kerk of groepen nie, enige Messiaanse groepen, de Israël visie groepen, de Hebrew Roots Movement, de Secret Night Movement, ons nie verwant aan enige kerk die nominatie of organisatie in die wereld nie, en die eind, aan die einde van die tijd is ons net de eindtijd bybelstudie groep, wat bekend staan als eerste gemeente van Jaffa Shuan, Zuid-Afrika, ook internationaal. Ons gebruik of saadblik die restoration of the original Secret Night Bible, de Rottenham version, die eeuwig in 1860 die het ene Joseph variant Rottenham vertaal was en in die Bijbel is een van die oudste Hebreeuwse Bijbels is die naam Jezus en werkelijkheid Yeshua, die naam van die Heer Jezus, Yahweh, die naam van God is en werkelijkheid Elohim of Hashim, die naam van die Heer en werkelijkheid Yahweh, die naam van die Heilige en werkelijkheid uh, die Ruach HaKodesh en ons is nie Christen nie, maar ja viste Volgens 2 Petrus 4 vers 16, halleluja. Ons is steeds bezig om te kijken naar die geestelijke richtlijnen wat die ander trooster voor ons als die breid van Yahweh zou so gestuur het of gestuur het. Die opskrif is om die breid te heilig dier die ander trooster. Ons sê, ons is sê, gaan op vele plek voor die breid, klaas dier ek een ander Trooster, halleluja. Ephesians 5 vers 1 en verder aan. Ephesians 5 vers 1. En ons moet baie mooi kijken wat sê die woord van de apostel Paulus bij die gemeente in Ephesians praat. Ephesians 5 1. Wees dan als je viste, ek hou maar my hande dop, navolgers van Jaffa, ons Elohim, soos geliefde kinders. Ons is niet een, kom maar sê in, in Afrika, ons is niet een klomp uh, ongodelikes nie. Ons is niet een klomp sondaars nie. Die woord sê, ons moet wees soos Javiste navolgers is van Jaffa ons Elohim. Soos geliefde kinders. Soos sy gunsteling kinders. Ek en u het uh, verantwoordelijkheid teen oor die koninkryk van Jaffa, ons Elohim, en teen oor onszelf om nou gezet te leven in heiligmaking, elke dag van ons leven. Hoekom? Van die wereld kijk naar ons. Die wereld lees ons soos een boek. Ek het al voor je gesê, ek gaan het net weer sê, die wereld lees nie die Bijbel nie. En teen die daar is minder en minder mense wat vandag wil Bijbel lees, die wereld kijkt naar die persoon wat sê, ek is deel van die breid van Yahweh, of ek is een Yahweh, ons is die christene nie. Want die christendom, die Rooms-Katholieke kerk, het self 150 miljoen ander christen en jode en Yahweh te doodgemaak. Die feestje 5 vers 2, nou gee hy vir ons een richtlijn. Hy sê, en wandel in liefde, Soos Yahweh wandel in liefde en wat dit type liefde is daar, kom ons kyk op die vinnig die Grieks kan onthou, die agape liefde, daar die boon natuurlijke liefde. Ons, dit is een vermaning, hy sê wandel in die liefde. 
Die wij wil sê, hier en sy jylle weet dat jylle mekaar lief het. Of hier en sy jylle weet dat jylle broeders van mekaar is. As jylle mekaar lief het. En dit is nie dat in ons liefde nie. Uh, ek, het al, ek het baie verwijs na die verlei liefde. Maar dit is ook een in ons liefde. Waar die, die in ons, daar is twee verskillende Griekse. Of daar is, daar is 5333 Griekse tekste. Maar die, die in ons liefde is een dieper een persoonlijke liefde, een verliefdheid, een gevrijheid, gevrijerheid, als wat die filei liefde is. So, ek gaan hier vervolg gaan ek meer van die in ons liefde praat. Die agape liefde en die in ons liefde, so jy kan een nota maak daar. So dit is die verliefdheid wat tieners het. Apostel Paulus sê in vers 2, en wandel in die liefde, die agape liefde, Zoals je Fashua ons lief gehad heeft. Dit is liefde, dit is agape liefde. Om hom voor ons oorgegeven. Als een gave een offer aan Jaffa, ons Elohim, tot een lieflijke geer. Hij heeft een verschrikkelijke prijs betaald. Zodat so ik en I naar jullie woord kan luisteren. Zodat so ik en I in jullie studie kan deel. Hij heeft voor ons een bloedprijs betaald. Hij moet zijn leven betalen. En als hij iets wat iemand meer kan betalen, als wanneer hij met zijn leven betaalt, nee. wandel in die liefde, wandel in die agape liefde. Dit moet deel van ons dagelijkse levenswijze wees. In ons loop niet met dit te koop nie. Dit moet in ons wees. Ik wil in een Afrikaanse woord gebruik, Dit moet genuin wees. Dit moet rechtig genuin wees. Dit is iets wat je zoals grammering aan praat nie. It is within. Dit is iets wat dier straal. Dit is iets wat dier leven. Dit is iets wat anders sê, ek wil ook daarvan hee. Dit is een prijs wat jou van Shua betaal het. Tot Jaffa vir ons als een lieflijke geer tot zijn vader. Halleluja. En daarom sê die Bijbel ook in openbaring ons gebede als breid, als jou viste wordt opgevang, en het wordt gehou vir daar die dag, wanneer het met die weerhoop op die altaar geplaatst kan word, voor die aangezicht van Jaffa. So ons gebede het kracht en autoriteit, en die Vader het het doel met dit. So ons, ons gebede het, die tijd wat ons een gebed afstaan, moet nie net soms so, so net so met die voorbij gaan wees nie. Dit moet kwaliteit tijd wees. Hoekom? Want het bou my verhouding met my vader. Hy sê in vers 3, maar hoererij en alle ranne onreinheid of hefsig moet onder julle as jou viste selfs nie genoem word nie. Soos dit die heiliges betaal. Daar moet nie eers van die goed gepraat word nie. Dan moet niet eens aan het gedink word nie. Hoerer en allerhande onreinheid of hebsig. Dobbelrij, pornografie, uh, verschillende vuil plekke, vuil geselskap. Jy wil nie by een plek wees waar die ons vuil bekke het nie. Dit moet jou kar in rij huis toe. Weet jy hoekom? Want hy goed besoedel jou. Ik kan onthou, jare terug het ek een pastoor gehad, uh, pastoor Chris Prinslo, groot vriend van my, van die UPC kerk, uh, in baie opzichte het hy, uh, baie, verskrikkelijk baie vir my beteken, toe ek een pastoor geword, ek het onder sy bediening, uh, het ek uh, my Bible College uh, deurgegaan, die opleiding, die, die drie jaar, en pastoor Chris het een ding gehad, altijd wat hij gesê. Hy het een ding gehad, hy gesê, meng jou met die seemels en eer die varken jou. Hy sê, as jy al die tyd in die teenwoordigheid van snaakse mense is, dan spring die snaakse geest later op jou, soos een, soos een vlooi. En dan later aan die goed wat vir jou eerst zonde was, is nie meer vir jou zonde nie. 
So hy het gesê, vir my daai snaakse geselskap, vir my daai, daai intimiteit, maar hy type ouwens, hulle wil nie gered word nie, hulle wil jou aftrek, en pas sop laat hy geest nie op jou spring nie, en in jou leven besit neem nie. Dis, dit is eindelijk demonisch, demoniese geeste, en demoniese activiteite waarna hy verwijs het, op een makkelijke term om te sê, van daai geest, demoniese geest, So hy sê, dit moet nie eers onder ons as heiliges genoem word nie. Apostel Paulus kom en hy trek een lijn in die jaffis en hy sê, ons word genoem heiliges. Nou as ons wil sê, ons is heiliges, en dit beteken nie ons het twee wit vlerkies en, en ons moet in een klooster gaan bly nie. Nee. Ja, van so had juist gekom en die evangelie kom bedien, tussen die sondaars, in die synagoges, Waar as die synagogies is kyn heilig is, en godsdienstig is kyn heilig is was, die fariseers en sadiseers en skrifgeleerders, dis waar hy was. Ek sien om hy sit met die tollenaars, dit sê nie ons moet nie uh, evangeliseer onder die tollenaars en die hoere en die klom, nee, dit sê wat dit sê nie. Maar iemand het een keer ook gesê, te veel van een goeie ding is nie een goeie ding meer nie. Bestaan nie wat ek sê. So jy moet jou dus Al hoewel jy na my aan die ouwens is, het jy nog steeds jou te staan sê, ek hou van pastoor Rika, sy te, sy te ding wat sy sê, sy sê ek het een babbel, dis nie allemaal wat in haar babbel kom nie, sy laat sekere stoe in haar babbel, as jy verstaan wat ek sê, so hou distansie, hou jou distansie in terme van, moet nie toelaat dat hy geest oorspring op jou nie, en van jou besit neem nie, dis baie, baie belangrik, hoekom? wat ons word geken as heilig is. Nie skyn heilig is nie, as heilig is. En hoe is ons geheilig? Dier die bloed van Jafashua. Ek wil het eindelijk die ander mooi woord gebruik, dier die genade bloed van Jafashua. Halleluja! Dit was nie net sy bloed nie. Dit was boon natuurlijke genade bloed. Wat nodig was, om my te red, en ek weet nie van u nie, maar ek het het nodig gehad. Alhoewel ek in een christelike huis groot geword het. En dis baie keer die gevaar van om in een christelike huis groot te word. Ja, viste huis groot te word. Alright, vandag verstaan ons dit beter in terme van die ja, viste huis, want daar is baie meer geestelike lijne waar in ons, ons kinders, lijne wat ons trek vir ons kinders. Daar hangt ek daar reeks gedoen oor tieners en die bybel, precies 100 uitgaves van half uur lang. As jy tieners het gaan luister na dit, as jy opa net bykie wil iets lekker luister na, oma, ma, pa, luister na na. Dit help met die opvoeding van die geslachte na ons. Ons het een verantwoordelikheid vir die geslachte na ons. So die woord kom Paulus sê en hy sê, uh, ons moet gepad van die goed af. Hoor een rein, onrein en hebse. Hy sê, dit moet nie selfs onder julle genoem word as heilig is. Hy sê hier so in vers, vers 4, ook nie gemeenheid, of gemeenskap, en dwaase of labbe praaikies, wat nie pas nie. Is kies? Hy sê, my bybel leer, maar hy is een fontein, bring nie soet en bitter water, gelijk tyd dag voort nie. So ons moet baie versichtig wees, dat die duivel ons nie intrek, dat ons in gemeenheid, die gemeenheid beteken in eendrachtigheid, kom met dwaase of labbe praaikies nie. Want dis waar die probleme begin. Dis waar meeste hoererij begin, en waar hevelike opgebrek word. Als begin met labbe praaikies, en die gespeelerij, en die gefifferij, en dis waar het als begin. Die Bijbel sê, pas op vir dit. Jy moet nie gemeen tyd heen met dit nie. Jy moet nie vir jouself vir eenselig is met dit nie. Dis wat soms soms sê, oog gekos het. Op die einde van die dag, en dit nie net sy haar en sy oog gekos het, dit sy leven gekos. Ja, alright, hy het een kans gekry om recht aan maak met jou van. Maar sê allemaal wat het kry nie. Die skare is gedoen. Sy haar het weer gegroeid sy kracht het teruggekom, maar sy oorse sig het nooit teruggekom nie. 
maar hij heeft de geleerdheid gehad om om te vreer op die Filistijnen. Zo so ons pas op voor die, vir die lave praatjes en die, die kleine grapjes hier zo so en die dingen daar. En voorzichtig wees wat ons sê en wat ons doen. Maar liever een dank zeggen. Kom ons bemoedig mekaar met dank zeggen. Ik weet, uh, in die bediening, ik stuur voor mij ons grapjes en zo so aan van, van die broers en zo so aan, uh, wat komisch is. Uh, Als baie goede grap, videokies wat, wat, wat ons krijgt ook, wat ons dan share. Want ons is misschien in het klooster niet, man. En je ziet wat ons uh, 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 schijnheilig is of on, on, ongodelijk leven of iets. Nee. Maar ons moet oppassen dat het niet wordt doen wordt niet. Dat dit een opening maakt om veel bekkig te worden. Nee. Of een opening maakt om goed te doen wat niet, of goed te zeggen. En op manieren op te treden wat niet wel voeglijk is. Nee. En dus hoe die roog praat. Hij zei maar, ons moet het liever een dank zeggen. De dank zeggen is gebeden. Kom ons doen eerder een gebed van elkaar. Kom ons spreek eerder zinnen over elkaar. Kom ons waardeer mekaar. Hoekom? Want ons is deel van die bereik van die fashion. Die woord sê so. Die woord sê so. Hy sê vers 5 Van dit moet jullie weet dat geen hoe reder of onreinheid of geraad. Ja, 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 ja. Wat sê apostel Paulus hier so? Hier is op per vier het in ons gewaarske, hy pas op vir lave praatjes en lave spielerij en aan mekaar vat en vif en die goed. Pas op! En in die volgende vers kom praat hy van die uiterstes van die uiterstes. Toe ek met die voorbereiding voor was van die boot, bezig was van die boot, het het vir my eindig skrikwekkend gewees dat apostel Paulus in hierdie vers en die volgende vers Zeker goed, net zo, so, wauw, daar is dit. Zonder om te schroom op iets, hoe kom? Mijn oma had een gezegd gehad, toen ze geleerd zijn altijd gezegd, mijn paas en man. Zij het altijd gezegd, pas op voor die kleine fossies. Ze zullen wat die bangeren vernieuwen. Die kleine gochijkjes. Ze zullen, maar die beginnen is dat die bangeren opgevreerd worden. So raak ons laat naar die klein gochaitjes as hulle daar is. Want dit is die ouds wat die groot gochas gaan word. Die beter is vir my eerder die klein gochas in totaliteit. Dan wil ik weer vers, ek wil, ek wil vers 4 lees, weer. En dan kan ik vers 5 lees en smak jou seatbelt vast. Want hier is een verschrikkelijke eer. Ook niet gemeentheid in dwaase of labbe praatjes wat niet pas nie. Maar liever dank zeggen. Hy gee ons een alternatief. So wat sê dit? Ek en jy te keese of ons pulbekkig wil wees en of ons eer in die woord wil functioneer oor die woord praat, oor die genade praat, oor die grootheid van Japa praat. Ons selfs een gebed doen. Dank gebed. Hy sê vers 4 Ook nie gemeentheid en dwaase of laal praatjes wat nie pas nie. Vers 5 van dit moet jullie weet dat geen hoereders of onreine en giraas, wat een afgoed dienaar is, een erfdeel het aan die koninkrijk van Jaffa Shua en van Jaffa ons Elohim nie. Ja, 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 ja. Daai klein goeikies wat hy net al genoem het, is die goed wat jou eeuwigheids uh, versekering verniel het. Wat jou aanspraak op koningskap kom verwoes het. Jy kan nie met sonde speel nie. Wij wil sê, vir, ma, vir my sonde ten alle tijden. Die Bijbel sê, raak niet aan wat aas is nie. Nou die aas kan enige ding wees. En dit moet jullie weet, hy praat met die breid. Dit moet jullie als breid weet. Dat geen hoereder of onreine of geraads, ons wat net wil accumulate, wat net wil bij elkaar maak, 
zonder om te deel of een afgode dienaar een erdeel in die koninkrijk van Yahshua en van Jaffa ons Eloi meetneem hoe kom? want die Bijbel sê daar kan die zonde in gaan die woord sê wees heilig want ek is heilig daar kan die zonde in gaan nie. weet je wat, ons kan nooit te nou gesit lewe nie Iemand het een keer sê, ek onthoud toe ek een jong seen was. Want daar het tot bekering kom vir verskrikkelijke jong ouderdom. 50, 15 jaar oud het tot bekering gekom het. En ek beteek, praat van soos tot bekering kom. En die ouwens in die school het altijd gesê, jy ste. Want ek wil nie lekker strijk en ek wil nie bykie van die nippie nie. En, uh, van die scopes. En daar het hy wat scope nog een lelike ding. Uh, dan praat ons niet eerst van, van pornografie uh, of, of, of movies of enige iets nie. Praat van, van die algemene goed in, in jong kinderse levens. Maar right, vandaag is het anders. Te. Maar hy het gesê, jy ste. En weet jy, baie keer die familie, wanneer jy jou vis word, dan sê hy, jy ste. Jy wil te nou gesê wees. Jy wil te op die boord wees. Jy wil te diep in delf. Jy wil te veel bybelstudie doen. Je wil te min met die ander mensen te doen he. Te, 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 te veel en te min. Boer sê, ons moet het vir my. Hoekom? Want die klein goeie sit om in verskrikkelijke boerse soeer. Praat van geestelik. En daar is niet antibiotica wat vir die goed help nie. Him, you need to be born again of water and spirit. So ek en u moet oppas met wie ons meng en op wat een vlak ons dan ons vriendskap bring. Met hulle wat ons sê ons vriende is. Is baie bro. Ek kan onthou paniek, paniek het een dag gesê, jy kan nie jou familie kies nie, hulle kom van self, maar jy kan jou vriende kies. Uh, hy het altijd graps gewys en gesê, jy kan nie help as jy in een arm familie geboren is nie, maar jy kan help as jy arm skoonpa het. <laughs> is daar nie wat ek sê? So ons is seker in keeses, dit is nou maar een graps gewijse. Maar daar is toch, met het in de madness, in termen van dit wat ons sê, die keeses wat ons maak, die keeses wat ons maak, affecteer ons self, en het affecteer die ander om ons, en het affecteer die ander om ons, en het affecteer die ander om ons. Soos het klip wat jy in die water gooi, maak het klein ringiekie groter, 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 So ons moet nie stop om keeses te maak nie. En dis ook om Jappa vir, vir Adam gesê, daar is die boom van kennis van goed en kwaad, en daar is die boom van die eeuwige lewe. As jy van die boom eet, gaan jy sekerlik sterwe. Jy het een keese, moet om nie eers aanraak nie. As jy om aanraak, gaan jy ook sterwe. Voor jy nog sy vruchte geëet het, is nie appelboom bie nie. Voor jy van die, is een metafoor, dis beeldspara moet nie aan hom raak he, vermy die ding. Nou die, die ander vraag is, wat iemand een dag vir my gevraag, prof, maar hoekom sal Jaffa dan, as hy weet dat die mens, die moendlikheid daar is, om sonde te kon gedoen het, hoekom sal hy dan so boom in die tuin gesit het? Hoekom het hy hom nie jittemal uitgelost? Wat sal die antwoord wees? Kom, ek gaan nou vir jou een vraag vraag. Hoekom, why a tree at all? Hoekom die ding van verleiding inbring dat hy daar staan? As jy weet, hulle gaan sondag. Kom, sê vir my, hoekom? Heb ek hier gepraat? Wel, is eindelijk baie makkelijk. 
Jaffa het nie roboorte gemaakt nie. Elon Musk, hy maak robots vandag, wat enige ding kan doen. Jaffa het nie een robot gemaakt nie. Hy het mense gemaakt. Hy het eerst mense gespreek, Genesis 1 vers 26, vir hulle gesê, menigvuldig vervul die aarde, dit was die adem en Eva nie. Niks met adem en Eva te doen nie. Nou het daar weer een predikant gehoor wat sê Adam en Eva. En die tweede skepping in Genesis 2 was net een bevestiging van die eer. Nee, het is nie. Het is nie. Die eerste mense het hy nie ingeblaas nie. Hy het hulle geskape soos die son en die maan en die ster en die boom en alles. Hy het ons gespreek. Hy sê, gaan vir meenig en vol die aarde. Dis wat Kain sê vrou gekryd. Dan het ons Adam en Eva, Adam, Genesis 2 vers 7. Wat doen Jaffa? Wat doen hy? Hy skapen nie Adam nie, hy formeer hom met sy hande. En dan blaas hy nom die asem van die lewe. En wat gebeur met Adam? Hy word die ewig levende stil. So veel so dat as hy sou sterwe, dat hy sou bly lewe. En dan het hy vir my vrou gegeen. Nou iemand het een keer gevraag, hoekom sou Jaffa vir arme my vrou gegeen? As hy op sondere vrou geloos het, dan het hy nie probleme gehad nie. Ja, maar dan het hy ook nie hulp gehad, wat sy strykwerk kon doen, en die kar kon was, en die gras kon snui, en grappie sisters, begrappie. Nee, nee, Ons kan baie sê, hoekom, waarom? Terug by die boom, wat ek jou die vraag op vraag. Hoekom sal Java een boom daar plant, waar daar dan een moendlikheid is, dat dit later sonde en die dood kan meerbring? Omdat Adam en Eva een vrye kese gehad het. En steeds vandag het ek en jy een vrye kese gehad. Ons het een vrye kese. Daarom sê hy, kies vandag, wat die Elohim jy wil dien. Die 33 sê, kies wat die God jy wil dien. En ek wil ook sommer sê, God met die klein gee ook, baalgoede, afgoede, plesiergoede, al die goed. Kies jy vandag. Ons het een kese, ons is mense, omdat ons een levende, sielste mens hee, wat van ewe, hy is nie levendig nie, hy is ewig levend. Het ek en jy kees is, wat ons maak, en ek het het vroeger gesê, die kees is, wat ek en jy maak, affecteer ook ander om ons. Adam is die kees, wat hy en Eva gemaakt het, het veroorzaak, dat ons, eers geestelik gesterf het, en vandag nog steeds spiesies sterf, want daar is een begrafplaas met lijke, met graf, dit babiek is tot ou mense, 120 en ver, daar verder nog. Die kese wat Adam en Eva gemaakt het, het die dood voorgebring, en het het Jaffa gekost om sy seen Jaffa so te gee, om te sterwe om die geestelike dood, hoor mooi, die geestelike dood te oorwin, hy het nie die vreselike dood oorwin nie, Nee, dit word eers oorwin na die witroon oordeel, wanneer die dood in die doodreik in die poel van vier gewerp word. Gaan kyk na 1 Korinther 15, ek het dit gehanteer in die reeks oor die boek Hebreers, Hebreers oor stuk 10, ons is bezig daarmee. Baie interessant. Maar begin met die boek Hebreers van punt van deel 1 af, as jy nog nie daar was nie. So wat sê dit vir ons? Die Engels sê, we have to carry the consequences. Ons moet die nagevolge dra van die besluite en die keeses wat ek en jy maak. En hierdie keeses affecteer ook ons geestelike leven. En dis my die belangrikste van alles, is dat ons keeses alle mense sy geestelike leven affecteer. Jy weet, ek het in my leven, en ek is eerlijk as ek het sê, 
Ik heb nooit geweerd wat ze een vloed om thuis en mij in Pastor Rika's leven zou gehad het nie. Terwijl ons hem nooit fysies ontmoet het nie. Hy is oorleer en voor ons mekaar kon ontmoet. Of in die begin wou kom nie ontmoet nie. Maar die invloed wat hij gehad het, om met ons te begin deel, toe hy die eerste keer vir my vraag, daar het hy was gedokter, en hy het af my sê, Dokkie, Toe hy vir my sê, Dokkie, What is your God's name? Wat is jou Godse naam? En ek wil hom sê, Jawe, Jova. Hy het die kese gehad, hy kon het gelos het. Wanneer ek dan die, die kese maak, na die roog my oortuig het, ek het nie myself oortuig nie, ek wil van hierdie evangelie niks weet nie. Wanneer ek of pastoor Rikaat het ooit gedink of, die Engelse het is een woord wat hulle gebruik, we never grasp, ons het dit nie geimagine nie, ons het eens aan het gedink nie dat die kese wat ek in sy dag gemaakt het, so een massieve invloed in die rest van die wereld sy gehad het nie. Ja, ons is nie die eerste mense wat oor die geopenbaarde name praat en leer nie. Dis Joseph Brandt Rotterdam, ek weet, dit is die oudste evangelie waar hy is. In 1860 vertaal Joseph Brandt Rotterdam die geopenbaarde name in die 1611 King James Bible in. Maar die effect wat het gehad het, dit het so effect gehad, dat die bybel, die restoration of the original sacred name bybel, the rotten arm version, nie die emphasis van 1902 nie, die rotten arm version, in 2005 dier die wereldraad van kerke verban is, in enige boekwinkel, Dit het so effect gehad toe hulle in 1934 toe die sendeling in Zuid-Afrika toe kom met die boodskap oor die geopenbaarde waarheid van Yafashua. Toe plaas die enge kerk wat die, wat die regering beheer het in die tyd. Wat die staat beheer het. Toe plaas hulle verbod op die sendelinge en hulle sê vir hulle, want jylle mag net die swart mense evangeliseer. Die eerste keer wat jylle met wit mense deel oor hierdie uh, sekte waarmee jylle bezig is, dan verban ons jylle onmiddellik uit die wereld uit. En hulle het ook. Want hy sendeling het, het vriende geraak met die bieren wat laas hulle gebleid het op die een kant. En die bieren het begin vraag vraag en en toe kom het uit. En binnen 24 uur is hulle gedeport uit Zuid-Afrika uit. Wat die regering en die enige kerk, hulle gedeport het uit Zuid-Afrika uit. Maar ek prijs jou wel oor een ding, dat van die bybels achtergeblij. Die bybels wat hulle ingebring het, die restoration of the original sacred name bible, die het hulle verspreid. Die het hulle verspreid. En ek het in my hande uh, uh, 2018, uh, 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 19, 28 restoration by wil gauw vast. Iwister in, in Lepopo is daar een man. Ek het, my dagboek is gesteel, iemand het my dagboek uit my kantoor uit gesteel, maar hy man sê, telefoon nummer en naam, kan nie so onthou nie. Ek sê, Johan iemand, in Nelspreid Lepopo area, wat sy restoration bybel op my gebring en kom bijse. Dat ek nie foto's gevat het, want hy wil hom nie verkoop nie, het hom gevraag om te koop. Maar dat ek nie foto's gevat het, die tot een dag toe, kan ek myself nie vergewe vir dit nie. Want waar wil die beter proef he, as dit? Maar dis van die bybels wat achtergebring, want dit was sy paase bybel, wat die sendelinge ingebring het. Sy pa was die, die bierman, 
wat laas die sendelinge geblei het. So wat sê ek? Die besluit wat geneem was dier die sendelinge om Zuid-Afrika toe te kom, om onder die swaard mense die geopenbaarde waarheid te kom breek. En vandag is die, die, die geopenbaarde waarheid, die jouw beweging, is baie sterk onder die swaard is in Lepopo. Ek het met van die pastoren vergaderings gehad. Hy het opgekom om my kom sien in Pretoria. Ons die hele dag meetings gehad. En ek het van tyd tot tyd nog steeds met van hulle kontak. Totaal in die geopenbaarde waarhede. Maar hulle hou die sabbat en die feeste en die goed wat, wat ons nie hou nie. Hulle verstaan nie dat hulle vrygemaak is van dit nie. So die keeses wat gemaakt was, die dag toe ons die keese maak om in hierdie geopenbaarde waarheid te lewe, het ons een keese gemaakt om nou gesê te lewe. Ons het nie gedink in ons bolste drome dat hierdie woord sal uitbrand, uitsprei, uitvermenigvuldig oor die wereld soos wat het gedoen het nie. Elke maand, honderde, honderde, ek wil miljoen, dis miljoene, maar kom ons bly by die honderde duisends, vir die ouwens wat nie kan het verstaan nie. Instagram, Telegram, Dropbox, Facebook, YouTube, jy noem een elektronische platform, ons is daar. In hulle honderde, honderde, honderde duisende. Ek loof jou. So wat doen ons? Die keese wat ons maak, het een repercussie, het een reaksie. Het sy vir die negatieve, het sy vir die positieve. Ja, negatieve aansla het ons gekry, genoeg. Maar die ouwe het hulle nou so doodgeskript, dat hulle nie een van hulle is bereid om die slomonde mee oop te maak nie. Vanaam nadat ek die volume van Joseph Thomas gebruik het, wat in die Restoration Bible is, wat die antieke alfabet het, die dit boek, wat die volume, wat op een boe natuurlijke manier, uit Amerika by ons opgeleid, een broek Quinten, daar wat in Amerika is, Plaasboer, hoe hy om in die tweedehandse winkel in die handen gekry, en die hierste omgekoop het, en hy om vir my geskenk het, en dit het allemaal sy monde toegemaak, Want in die Restoration Bible verwees sy na Joseph Thomas. En hier is Joseph Thomas sy werk, twee van sy volumes, oor die 4000 bladseie, so dik volume, en klein geskrywe. As die haie groter skrywe was, was dit seker, seker 10.000 bladseie gewees. Wat te voorrecht. En weet jy wat dit is wat my wonderlik is, dat Jappa, ons idom is een waarmaker van sy woord, Hy laat die goed in ons skoot inval. Hy laat die goed in ons skoot inval. Ek het achtergekom dat ons finansies het vir een redelike duik gegaan. En ek sê vir pastoor Rika, terwijl ons tot die tijd het nou so week gelede, het is nie een bekommernis nie. Want weet jy hoekom? Die woord sê ons hoop is nie op prins en konings en strijdbans en oorlog door die sting nie maar ons hoop is op Jaffa Shua die volhender van ons leven. Die woord sê die aarde behoort aan hom en die volheid daarvan. En as hy sy manier is om ons te kry om meer diepter, dieper te staan en te gloe, hy werk in mense saarte op hoe natuurlijke maniere. So ek loof hom, ek loof hom vir hulle wie hy gebruik om die bediening te help financieel draag aan Jaffa al die heer en die bidders en die bidders, en die bidders. Ek geloof is ook die gebede van die rechtvaardigis, van die bidders, wat verhoed het, drie weke geleden, die maandag, dat ek en pastoor, ek kan nie in ons kar gesterf het nie. En daar het verskrikkelijke ongeluk. Klim uit sonder een skraapie, sonder een pijnkie, sonder een pijnkie, tot vandag toe, amper drie weke later, Maandag sal drie weke wees. Nie een skraapie of een pijnkie nie. Nie een spierkie wat seer is nie. Na het ons drie keer dier ten haar hevel opgehaard het en teruggeval het. Maar in 
ja vir al die eer. Al val haar duisend aan jou linkerhand en tien duisend aan jou rechterhand. Na jou toe kom het die aan nie. Ja man, die hoekom sal Jaffa toelaat dat jy na ongeluk weet. Wel, ons kon doodgegaan het as ons aan jou rei het. Waar haar ijs wat in waar jy ons pas is. Twee, drie ongelukke waar haar vijf, zes trokke in mekaar pas was. Partij van die poertij het tegen die kraanse afdag. Alleen nou nog dat onder elkaar nie is uithaal nie. Ja, wat te doel met alles. So ek en Ees se besluite, Ja, wat sê hy vir ons hier so? Hy sê vir Adam, jylle moet nie van die boom eet nie. As jylle van die boom eet, sê jylle sekerlik sterwe. En wanneer ons dan die vermanings kry en die waarskiewings wat deerkom, dier die roog, haar kodesh, dier die woord, dier wat een manier bekam, dan moet ek en jy attentie bied aan dit. We need to note, ons het nodig om kennis te neem, waarom jy Jaffa bezig is. En somtijds gebeur dit, dat daar net een rooi stopstraat in ons leven opkom, net om brieke te geer, te stop. Of allesins om ons te laat vinniger, of te laat exceller uit. Want na die ongeluk, twee weke gelede, het ek meer as een ding ooit besef, die duivel is kwaad. Die duivel is kwaad, hy wil nie, ons moet die Engelse boodskap opneem en uitsaai nie. En dis uit, dit hard loop. So ons gee aan Jaffa al die eer, want ons gaan soveel mense berei, in die Engelse wereld daar buitenkant, in Suid-Afrika, in ander lande, verskillende kultuure, Maar wanneer ons net Afrikaans bedien, is dit net ons mense. Kijk, ek is een Afrikaner, is lief in my mense, verskrikkelijk. En dus kom ons 2.500 video's op YouTube in Afrikaans het. Maar ek kyk dat jy vir ons leven gezondheid spaar, ons op die plek gaan kom, waar ons 2.500 Engelse video's gaan op YouTube gaan hee. En dat hulle tot bekeering kom, in die geopenbaarde waarheid. Kan jy dink, wat sy slag kan die koninkryk van jy vast slaan? in die geopenbaarde waarheid. En waar het alles begin? Iemand wat sendelinge gestuur het, om die woord in Zuid-Afrika te kom bedien, in 1932 of 1934, link 1934. So die dinge wat ek en u nou doen, is dinge wat die effect gaan hee, in mensese levens, later, nou jy effecteer in die mensese levens, maar later ook, as jy van lewe en sond te spaar, en vir toe van te kom, Ons is so opgewonde om betrokke te wees in die koninkrijkswerk van Jaffa en in die wete van haar met Israel en die dinge wat aan die gang is. En ons moet bid vir Israel. Afgezien van die stories van hulle is nie 100% jode nie en hulle is nie dit en hulle is kassaars en hulle is dit. Moe nie waar al die goed waar hier nie. Daar is okterdokse jode ook wat gereed gaan word die woord sê so, in die groot verdrukking. So kom ons bly vaststaan en ons bid. Want weet jy wat doen het? Hierdier verhaas ons die wederkomst van Jappa so. Want hy sê die gebed van die rechtverdig is, het vele kracht. En ons het vroeger gehoor, dat ons is rechtverdig is. Ons is gerechtverdig dier die woord, halleluja. Hy sê vers 6, laat niemand jylle met eindelijk woorde verlei nie. En dit is so makkelijk. O nee, ek wil vers 5, denk ook dit vers 5 klam af. Hy sê, want dit moet jy weet dat geen hoe reder, of onreine, of gieraar, of afgodsdienaar is, een erdeel in die koninkrijk van Jaffa Shua en van Jaffa ons idoeem het nie. Daar is die plek vir hulle daar so nie. En daarom moet ons nou geset wandel, dat ons nie beklad dit wat ons ontvang het nie, die reinheid, die kleed, die openbaring. En dis ook om as ons sê, ons is jou viste, dan moet ons rechtheid stap, nou gesit lewe, in heilig maar, want die ander mense kyk na ons. En as jy as jy jou viste is, dan bly ek soma net een gewone vis. Soma net een christian. Christian. Ding wat katholieke geskip het. Constantijn is geskip. 
Je geweet, dit was nooit een woord wat in die Oude Testament gebruikt was nie. Glad nie. Oh, excuse toch, in die Nieuwe Testament gebruikt was nie. In die oorspronkelijke geskrifte nie. Nee, Constantijn het die woord Christian geskip. Toe hy by die Melbourne Bridge, toe hy geskiedenis oproep, toe hy by die Melbourne Bridge, toe hy sy neef verslaan het, waar hy die X en die P en en kruis konke, waar hy die woord Christian geskip het, en wanneer sy soldate inmarcheer in Rome, en daar sit hy op sy perd, met sy bak met holy water, weet nie waar hulle die holy water gekry, maar hy het holy water gehad, en hy was een peigen, so dit was afgode heilige water gewees, so sit hy met hy bak water, en so sy soldate inmarcheer, dier die hekke van die, van Rome, daar sit hy met die water, en hy is op dat, daar spat hy hulle nat, daar sê, now you are Christians, now you are Christians, daar was nie so woord gewees nie, so ek wil nie christen wees nie, want hy self de Rooms-Katholieke, wat hy self christene genoem het, het in 1500 jaar tyd, 150 miljoen christene doodgemaak, christene, jode en javiste, en jy noem jy christen, en jy vreed jou eie soort op, nou ek sluit af, vers 6, laat niemand jylle met eindelijk woorde misleid nie, moet nie laat jy ons jou vang met die sappe gestoor heen nie, want daardoor kom die toren, die oordeel van Jaffa, oor die kinders van die ongehoorsaamheid, die sondaars, die oorreders, die dronkaars, die goed wat hy genoem het, daar in vers 2 en vers 3 en 4, daar oor kom die oordeel, die toren, oor die mense, kom ek in hier staan vast, kom ons hou street rein, ons is bezig met die ander trooster, en wat doen hy dier die ander trooster, die woord, die woord reinig ons in ons sielste mensie om nou geset te wandel in die ander trooster. Tot volgende week, Maranatha, ja vasjoe kom weer, halleluja.